నేను ఏదో అడగ అడగాలని వచ్చాను చాలా కాలర్స్ ఆ డిస్కషన్ అయిన తర్వాత నా టోటల్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకున్నాం బట్ వాట్ ఎవర్ టైమ్ అవైలబుల్గా అడుగుతాండి ఇందాకే ప్రీవియస్ కాలర్ యుఎస్ గురించి మాట్లాడితే ఎందుకంత అడ్వాన్స్మెంట్ ఉంది వీళ్ళు కూడా మోస్ట్లీ ఫండమెంట్ ఫండమెంటల్ రైట్ లీన్గా మాట్లాడారు దానికి క్వశ్చన్ దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా మోస్ట్లీ నేను యుఎస్లోనే ఉంటానండి నాకు తెలిసినంత వరకు ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ ప్రోగ్రెసివ్ థింకర్స్ బట్ డెఫినెట్గా రిలీజియస్ బేస్డ్ మెజారిటీ ఉంటారు బట్ నాకు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఫర్ సమ్ రీజన్ ఎప్పటి నుంచో ఎథియజం అనేది యుఎస్లో బిగ్ ట్యాబ్ వర్డ్ యుఎస్లో అట్లీస్ట్ అందుకనే ఒక ఇంటర్వ్యూలో రిచర్డ్ డాకిన్ అనుకుంటా యుఎస్ గురించి చెప్తా చెప్తాడు అనమాట ఇఫ్ యూ డోంట్ వాన్ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ దట్స్ ఫైన్ డోంట్ బి ఎథియస్ట్ అని ఒక ఫ్యామిలీ యుఎస్ ఫ్యామిలీ అంటున్నట్టుగా ఓకే చెప్తారు ఇంకోటండి మీరు ప్రీవియస్ కాల్లో నాకు గుర్తుంది ఏంటంటే బిల్కిస్ భావన గురించి డిస్కషన్ వచ్చింది నాకు ఎందుకు అది మీరు కానీ కాలర్ కానీ చాలా లైట్గా తీసుకుని ఎవరో ఒక రేపిక్టము ఒక పర్సన్ అన్నట్టుగా అని వదిలేసినట్టుగా అనిపించింది బట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇది మనం క్రియాలిటీని డిఫైన్ చేస్తే ఇది హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ ఇవ్వాల్సిన కేసు అండి ఇది ఒక అమ్మాయిని ఆమె ప్రెగ్నెంట్ అయి ఉంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ని పద్నాలుగు మందిని చంపేసి ఇంక్లూడింగ్ ఒక త్రీ ఇయర్ డాటర్ అనుకుంటా చంపేసి ఒక గ్యాంగ్ రేప్ అనమాట ఇది సో ఇట్స్ అండి అందుకే ఐ డి బర్డన్ ఎవ్రీ వన్ విత్ దాట్ నాలెడ్జ్ ఇట్ ఇస్ అ టెరబుల్ ఇన్సిడెంట్ and the the only thing i wanted to show from this incident is ee kashaya durmargulu evaraithe unnaro danni vallani danda eyatam toti vallani felicitate cheyatam toti they have made an extremely grave error anamata idi vaalla jeevithamlo vallani nenu kshaminchanandi kada aa aa incident jarigin tarvata evadaithe nor ettakunda nor moosukoni unnado prathi okkadiki facebook undi prathi okkadiki youtube channel undi ఆ ఇన్సిడెంట్ తెలిసిన తర్వాత ఎవడైతే నోరెత్తకుండా అన్నాడో వాడ వాళ్ళందరూ అంటే హిందువులు అని చెప్పుకునేవాడు ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎవరి హిందువులు అని చెప్పుకుని ప్రతి ఒక్క ఇతర మతాల మీద వాళ్ళ మీద వాళ్ళు చేసే దుర్మార్గాలు వీళ్ళు చేసే దుర్మార్గాలు అని చెప్పి మాట్లాడే ఛానల్స్ ఉన్న ప్రతి ఎదవ కూడా ఈ విషయంలో సైలెంట్ గా ఉన్నాడు అండి అంటే సచ్ ఎస్ షేమ్ఫుల్ మన వాళ్ళు చేశారు అన్న అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశంలో వాళ్ళు హిందువులు కదా సంస్కారి బ్రాహ్మణులు కదా వాళ్ళు సంస్కారి బ్రాహ్మణులు అని చెప్పారు సో అది వాళ్ళ జీవితాంతం వాళ్ళని వెన్నాడదవలసిన భూతం అండి అది అండ్ ఐ విల్ నెవర్ క్షమించే ప్రసక్తి తెలియదు సో కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళని వాళ్ళు నేను బ్రాహ్మిణ్ అని ప్రౌడ్ గా ఎవరైతే చెప్పుకుంటారో ఎక్స్ బ్రాహ్మిణ్ అయితే దే ఆర్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ ఎవరైతే బ్రాహ్మిణ్ అని ప్రౌడ్ గా చెప్పుకుంటారో వాళ్ళందరినీ డైరెక్ట్ గా ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతారు సంస్కారం అంటే ఇదేనా are you are you going to accept about it ante chichi chichi alanti tappu anadu then what were you doing show me one video or show me one uh, facebook post where you have condemned it right condemn cheyinappudu neeku maatithe arhate led endukante vaadi vallone evaraithe dabainchukuntu vastaro vaalla vallu itara matasthulu chese durmargalu pastorlu chese tappudu panlu enti muslimulu chese daastikalu ee annit gurinchi oo postlu vedtuntadu వాళ్ళ సొంతంలో వచ్చేటప్పటికి ఒక్క పోస్ట్ కూడా పెట్టలేదు అనుకోండి వాడికి మాట్లాడే అర్హత లేదు ఇంకా నేను పర్సనల్ గా ఇదే క్వశ్చన్ కపుల్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ని వేసాయండి అంటే వాళ్ళ ఆన్సర్ చూసి నేను ఇంకా వీళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ కొనసాగించడం అవసరం అనే రకంగా అనిపించింది అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి అంటే ర్యాండమ్ గా అంటే ఈ హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల్లో కూడా కొన్నిసార్లు ఈ రేప్ జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ ఉంటాయి ఎవరో ఒక మైనర్ పర్సన్ ఎవరో వేరే వాళ్ళని అమ్మాయిని ఎవరినో రేప్ చేసిన సిచ్యువేషన్లో కూడా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వచ్చి ఓకే మా అబ్బాయిని చంపేయండి వాళ్ళ సొంత కొడుకు అన్నా సరే ఆ మాట అన్నారంటే అట్లీస్ట్ అవుట్ వర్డ్గా చెప్పిన చెప్పిన 
ఆ సిచ్యువేషన్ ఉంటే సార్ అంటే మనం ఒక రిలీజియన్ బేసిస్ తో వీళ్ళని సపోర్టింగ్ గా మాట్లాడటం అనేది అంటే మనం ఇంక లోయెస్ట్ ఆఫ్ లో వెళ్ళిపోయామా కరెక్ట్ అండి టచ్ ద బాటమ్ అండ్ దీస్ గైస్ ఆర్ డిగ్గింగ్ అనమాట అంటే క్రిమినల్స్ ని నెత్తి మీద తోపి పెట్టి వాళ్ళకి దండలు వేస్తున్నారు అంటే ఇంకా ఎంత నీచానికి దిగజారిపోయారు వాళ్ళకి ఇంకొక మతం గురించి కానీ ఇంకొక క్రిమినల్ గురించి కానీ మాట్లాడే అర్హతే లేదండి దే హ్యావ్ జీరో రెస్పెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎనీబడి ఎల్స్ అంత దారుణం జరిగిన తర్వాత కూడా ఒక్క నోరు ఎత్తడానికి లేదు అంటే మిగతా వాళ్ళు ఎత్తారా అని అడిగేటప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావు పక్క మతాల మీద ప్రతి దానికి పోస్టులు పెట్టే నువ్వు నీ మతంలో జరిగిన ఇంత దారుణాన్ని కనీసం బాధతో అన్నా పెట్టచ్చు ఇచ్చి ఏంటి మన వాళ్ళు ఎలా తయారు అని ఈవెన్ దట్ ఈస్ రెస్పెక్టబుల్ అండి సమ్ వే యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ ఫీలింగ్ రైట్ నా మతంలో ఉండి నా నేను అనే శ్రీరామ్ అంటూ వాడు కూడా అంటున్నాడు కదా వాడు ఎందుకు ఇలా అంత దారుణం చేశాడు అని బాధతో అన్న ఒక పోస్ట్ పెట్టి ఉంటే అట్లీస్ట్ దే వుడ్ హ్యావ్ సమ్ రెస్పెక్ట్ అండి అంటే ఇప్పుడు సో ఆ ఫుటేజ్ చూస్తుంటే ఈ రేప్ చేసిన వాళ్ళు రిలీజ్ అయిన తర్వాత వీళ్ళకి దండలు వేసి ఆ స్వీట్ తినిపిస్తుంటే నాకు మీన్ ఐ డోంట్ నో మీన్ ఇట్స్ కదండి స్వీట్ తింటున్నారు అంటే రిలీజ్ అయినందుకు వాళ్ళు చేసిన ఆ పని సిగ్గుపడకుండా తల తెచ్చుకుని పని రిలీజ్ అయితే మూసుకుని కామ్ గా వెళ్ళిపోకుండా అంటే ఐ డోంట్ నో అండి అంటే నేను యాక్చువల్ గా ఒక అడగాల్సిన క్వశ్చన్ ఏంటే నాకు గుర్తొచ్చినట్టు ఉంది ఇప్పుడు ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు ఈ కొత్తగా జాతి వాదం ఆర్ వాట్ ఎవర్ వాదం హిందూ రాష్ట్రాన్ని కానీ లేదంటే మేబీ సనాతన సామ్రాజ్యం అనే పేరుతో కానీ ఈ కొత్తగా ఈ కొత్తగా ఒక వాదనని తీసుకొస్తున్నారు ఇప్పుడు అది రీసెంట్ గా త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఎక్కువ అవుతుంది బట్ ఒక వాదం వచ్చిందంటే ఎప్పటికప్పుడు రియాలిటీ అవ్వడానికి దాని గురించి పోరాటం జరగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మేబీ సమ్ ఆఫ్ ద వర్నాస్ వర్నాస్ అట్ ద హయర్ హూ ఆర్ గెటింగ్ బెనిఫి హూ మే గెట్ బెనిఫిటెడ్ బై ఆల్ దిస్ వాళ్ళు ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు ఈ వాదాన్ని అంటే ఐఎమ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫైన్ ఈవెన్ దో ఐ డోంట్ అగ్రీ విత్ దెమ్ బట్ దే హ్యావ్ రైట్ టు Uh, I respect uh, their opinion on that. Uh, I, I have no issue with that. But now, the issue is that when you look at the oppression, 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 why do you think about this? They have the right to say that they have the right to say that they have నేను అనుకోవటం ఈ సెక్యులర్ డెమోక్రసీని తీసేసి ఆ పాత టైంకి వెళ్ళిపోదాం మేబీ ఫోర్టీన్ సెంచురీయో ఫిఫ్టీన్ సెంచురీయో వాట్ ఎవర్ అనుకుంటున్నా ఆ టైంకి చెప్పండి వీళ్ళకి మీ మీరు అనే అదే బీసీఈలు కానీ ఎస్సీ ఎస్టీలు కానీ వీళ్ళు హిందూ అని హిందూ రాష్ట్ర కావాలని ఎందుకు అనుకుంటున్నారండి వాళ్ళకి దాని మీనింగ్ ఏంటో తెలియదండి చెప్పాను కదా గుడ్డిగా బుర్ర తక్కువ వెదవల్లాగా వెళ్ళిపోవడమే తప్ప దాని మీనింగ్ ఏంటో వాళ్ళకి తెలియదు ఓకే వాళ్ళ గ్రంథాలు ఏంటో వాళ్ళకి తెలియదు అందులో వాళ్ళకి ఏ స్థాయి ఇచ్చారో వాళ్ళకి తెలియదు నిజంగా హిందూ రాష్ట్రం అనేది వస్తే వాళ్ళని ఏ స్థాయిలో పెడతారో వాళ్ళకి తెలియదు గుడ్డిగా వెళ్ళిపోతున్నారు అంతే ఎందుకంటే గ్రూప్ ఫీలింగ్ నచ్చుద్దండి జనాలకి మనం ఒక గుంపులో ఉన్నాం అందరం కలిసి కూడా అంటే నువ్వు చదువుకోవడానికి లేదు నువ్వు బడి కెళ్ళటానికి లేదు మిగతా ఆ కులాలు అందరూ కూడా నువ్వు అసలు చదువు నువ్వు చదవటానికి లేదు వాట్ ఈస్ యువర్ రోల్ అంటే రైట్ టు వర్క్ అంటే వర్క్ అనేది వితౌట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీ మనీ నేను అనుకుంటున్నాను ఇవే కదా అప్పుడున్న వీళ్ళకున్న రైట్స్ ఆ సంగతి వాళ్ళకి తెలియదండి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ ఇచ్చిన రైట్స్ తోటి వాళ్ళు చదువుకుని లేకపోతే సగంలో చదివినట్టు నటించి ఏదో డిగ్రీలు అయ్యి తెచ్చుకొని బుర్ర తక్కువ ఏదో వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు ఏంటంటే ఇది తీసేసి ఆ హిందూ రాష్ట్రం కనుక వస్తే వీళ్ళని వెనక్కి పంపిస్తారు పాత గ్రంథాల్లో ఉన్నట్టు చేస్తారు ఆ పాత గ్రంథాల్లో ఏముందో ఏదో తెలియదు అది వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే అది మీరు అసలు యాక్చువల్ గా ఒక సిరీస్ చేయాలంటే నేను అనుకోవటం అంటే రాబోయే కొత్త హిందూ రాష్ట్రంలో బేస్డ్ ఆన్ మీ వర్ణం బట్టి మీ రోల్ ఎలా ఉండబోతుందో లేదా ఎందుకంటే అప్పుడు ఏం జరిగిందో వీళ్ళకి తెలియాలి కదా అప్పుడు ఉమెన్ ఎలా ఉన్నారో ఈ ఉమె ఇప్పుడు ఉంటే న్యూ జనరేషన్ తెలియాలి అప్పుడు శూద్ర అందుకే నేను అసలు అందుకే నేను ఆ సిరీస్ చేస్తున్నానండి నేను ప్రతి ఒక్క 
మనుస్మృతి పరాశర స్మృతి అయిపోయింది మనుస్మృతి సిరీస్ ఇంకొక మేబీ ఇంకో టూ సిరీస్ అవుతుంది అదొకటి తర్వాత పురాణాలు అన్నిట్లో వాళ్ళకి ఇప్పటి వరకు ఒక్కడ కూడా పుస్తకం తీసి చదవలేదండి రామాయణంలో ఏముందో తెలియదు భారతం అనే భారతం అసలే తెలియదు టీవీలో భారతం చూసి ఇదే భారతం అనుకుంటారు అది కూడా నాలుగైదు స్టోరీలు చూస్తారంత ఎక్కువ చూడండి కూడా చూడరు దే హ్యావ్ నో ఐడియా వాట్ దర్ బుక్స్ సై అత్యంత నీచమైన రామాయణం రంగు భారతం బొంకు అంటారా ఎగ్జాక్ట్లీ అదే ఉంటుందండి ఎగ్జాక్ట్లీ అవే ఉన్నాయి అందులో భూత పురాణం అనే మాట వస్తుంది చూసారా పురాణాలు నిండా పచ్చి భూతులు అండి వినటానికి కూడా అసహ్యం జూగుప్సాకరం ఆడోళ్ళు చూస్తే చాలా తలదించుకుంటారు నేను అది ఓపెన్ చేసి చూపించి మీకు చదివి కూడా వినిపిస్తాను అందరికీ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ వీళ్ళు పక్కన ఈ చాట్లో మురిగే కుక్కలు ఎంతే మురిగినా సరే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి ఒక్కటి విత్ ఎవిడెన్సెస్ విత్ బుక్స్ పాత పుస్తకాలు అంటే వీళ్ళు మారుద్దామని ట్రై చేయకుండా ట్రై చేసి దాచిపెట్టినవి కాకుండా పాత పుస్తకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పాత బ్రాహ్మణులు రాసిన పుస్తకాలు అవే తీసి మరీ చూపిస్తాను పచ్చి బూతులు అండి నిజంగా సిగ్గు లచ్చ ఉంటే మళ్ళీ మళ్ళీ అంటున్నాను వాళ్ళని కావాలని చెప్పి రెచ్చగొట్టడానికి అంటున్నాను నిజంగా సిగ్గు లచ్చ అనేది ఉంటే స్త్రీలు వీసీలు లేదా సూద్రులు అనే స్టాంప్ వేయబడ్డ వాళ్ళు ఆఖరికి వయస్సులతో సహా వాళ్ళందరూ వదిలిపారేయాల్సిన మతం అండి ఇది ఏ మాత్రం రెస్పెక్ట్ లేదు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు వయసులు రెస్పెక్ట్ ఉందని పోతే ఫీల్ అవుతున్నారు వాళ్ళు కూడా జంజం వేసుకుని వాళ్ళకి తెలియని విషయం ఏంటి అంటే మనుస్మృతి ప్రకారం లేదా పరాశర స్మృతి ప్రకారం వయసులకు కూడా ఎటువంటి హక్కులు లేవు వాళ్ళు సూత్రులతో సమానమే ఈ మధ్య వాళ్ళు వ్యాపారాలు చేసి డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు కాబట్టి బ్రాహ్మణులు వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కారు అంతే ఈ ఈ శ్రోత్రియులు వీళ్ళందరూ ఉంటారు చూసారా పురోహితులు వీళ్ళందరూ వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కేది ఓన్లీ డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు కాబట్టే తప్ప వాళ్ళు కూడా సూత్రులతో సమానమే అంటే ఈ హోల్ అందరూ వదిలే ఈ హోల్ ఈక్వేషన్ లో తీసుకుంటే కొద్దు గొప్ప బెటర్ అనేది నేను సపోర్ట్ చేసేది అక్కడ బ్రాహ్మిన్స్ ని ఎందుకో చెప్తాను చూడండి అట్లీస్ట్ దే ఆర్ గెటింగ్ బెనిఫిట్ దే ఆర్ త్రోయింగ్ దే ఆర్ అజెండా వాట్ ఎవర్ అంటే వాళ్ళు క్లియర్ గానే ఉన్నారండి వాళ్ళు క్లియర్ గా ఉన్నారు అట్లీస్ట్ యూనో యువర్ ఒపీనియన్స్ ఆర్ యువర్ సర్వైవల్ స్ట్రాటజీస్ అంటారు అంటే నువ్వు నువ్వు త్రో చేస్తే నువ్వు బెనిఫిట్ అవుతావు విచ్ ఈస్ గ్రేట్ బట్ మిగతా వాళ్ళ గురించి ఇంకంటే బుర్ర తక్కువలాగా ఫాలో అయిపోతున్నారే ఈ ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ రైట్ సార్ థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ